pues quería hacerles un atolito de lote y entonces me fui a comprar unos elotitos, miren, se si lo ven ahí y este vamos a proceder a hacer este, este atol. Comenzamos con pelarlo, pelarlo justamente. Vamos a comenzar a pelar los lotes. Vamos a limpiar bien. Voy a ir colocando ahí. Vamos a hacer poquito, así es que esta preparación es para poquito. Y ahora que ya los tenemos todos este, sin la tusa, que le hemos quitado todo, lo hemos limpiado. Vamos a quitarle los granitos. A quitarle los granitos del, del olote, le llamamos nosotros el olote de adentro. Y comenzamos a hacer así con el cuchillo, sin cortarnos los dedos. O sea, con, siempre con, con atención. No sé si se mira ahí, que como nos quito. Miren cómo tiene que ir quedando, así sin nada. Queda solo la parte central. Y así vamos a proceder con todos los, los elotes que tengamos. Miren cómo tiene que ir quedando. Así, sin nada. Queda solo la parte central. Vaya, hoy ya terminamos de raspar los elotes, miren cómo nos salió, cómo nos quedó. Hoy lo vamos a llevar al molino, <ríe> pero como no tengo molino, lo vamos a licuar todo, todo estos granitos. Y pues les quería dar un, un tips, un pequeño secreto. Si no tienen elotes para cocer, los vamos a llevar a cocer estos elotes. Y con el agua se la vamos a echar al atol. Porque esa agua va a llevar bastante sabor de atol y le va a dar un saborcito súper rico. Y pues ahora vamos a iniciar a moler todos estos granitos de elote. Yo los voy a moler acá. Veamos cómo, cómo me funciona. Si ustedes tienen una licuadora, pues lo pueden hacer en la licuadora también. Como ustedes prefieran. Y le vamos a agregar también leche. Yo tengo acá un litro de leche. Como ustedes la quieran, yo la tengo sin lactosa porque si no, nos da dolor de estómago. Voy a agregar la leche para licuarlo. 
no le voy a agregar el agua porque después le voy a agregar el agua de los colotes que tengo cociendo en estos momentos y pues no le quiero agregar agua normal Y así nos va a estar quedando. Miren acá. Vamos a colar con una manta. Después. Ahí está bien bonita. Y pues así nos estuvo quedando, miren, con esta textura. Acá lo vamos a iniciar a colar con una manta porque así queda solo el juguito del, del elote. Y le vamos a agregar el agua que tenemos cociendo. Y ya van a ver cómo va a quedar esto de rico. Y pues ya que tenemos el agua de los elotes cocida o de los elotes, la ponemos a enfriar. Ya cuando está fría, vamos a agregar lo que tenemos de, de los elotes para unirla. Y mezclamos todo. Y lo comenzamos a colar en una manta. Como les dije. Le vamos a estar agregando más leche, aproximadamente es un litro casi de leche. En total. Le vamos a agregar 200 gramos aproximadamente de azúcar, pero ustedes lo ven como les gusta de dulce. Ya lo vamos a comenzar a cocer. Yo tengo una paleta así con, con punta y no hay que dejar de mover. Le echamos también canela al gusto, como ustedes quieran. Y seguimos moviendo y moviendo. Hasta que ustedes vean que comienza a hervir y a espesar. Esto no hay que dejar de moverlo. ¿eh? Y pues seguimos <ríe> moviendo la tol del lote, moviendo la tol del lote todo el día y toda la noche. <ríe> y pues miren cómo va, ya está espesando, esto ya va a estar. Si lo ven amarillito es porque el elote que hay acá en Italia es amarillo, pero en El Salvador pues el elote blanco y el atolito queda blanquito. Y aquí viene lo bueno, no hay que dejar de mover y mover porque se le puede pegar y ahumar 
y no está bien así ya no es rico moviendo el atol de lote moviendo el atol de lote paso el día y toda la noche ya me va a dar copyright <risa> Eso está. Ay. Más leche quizá. Ustedes lo van a ver como les gusta de, de espeso. A mí me gusta así, me gusta durito. ¿Ve? Espesito. Y miren, pues ya está. Ven que está hirviendo. Aquí se ve que caminan las burbujitas para el centro. Y así ha quedado. ¿eh? Agregué más leche porque estaba quedando muy espeso. Si ustedes lo quieren más líquido, pues es de dejarlo así. Agregarlo leche. O si no, pues lo dejan así espesito, como a ustedes les guste. Y pues acá tengo mi atolito. Todavía está calentito, miren. Vamos a probar, vamos a probar. Está caliente. ¡Qué rico! Propio sabe de atol de lote. Se los recomiendo. Pruébenlo a hacer en casa, es fácil. Ya vieron cómo se hace. Está bien caliente. Propio para estos calores. Te quita el calor. <ríe> Así es que prueben hacerlo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por haberlo visto. Por acompañarme en todos los videos. Por comentar. Por darles like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Miren, también con la misma base podemos hacer unas ricas tortitas de elote. Estas van fritas y llevan también queso. Y pues también hicimos las tortitas. Mm. Está buena.